হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে ওয়েবসাইট তৈরির আরেকটা ছোট্ট ভিডিও দেখবো সেটি হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসে মেনু কাস্টমাইজ করাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যাপার অনেকে এটা নিয়ে ঝামেলায় পড়ে তো এটা আমি যে থিমটা ইউজ করতেছি আমি দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে একটাই থিম আমার এখানে অ্যাক্টিভেট করা আছে বাকিগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই দেখতে পাচ্ছেন উপরে টোয়েন্টি টোয়েন্টি তো এই সাইটটা যদি আমরা ভিউ করি সো এই হচ্ছে অবস্থা এটা একদম ডিফল্ট সেট আপ এবং এটা দেখতেই পাচ্ছেন এটার এই হচ্ছে গেট আপ তো এইটা যদি আপনি আপনার মতো করে একটু কাস্টমাইজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে এটাকে কিভাবে করা যাবে আপনি চাচ্ছেন একেবারে আপনার মতো করে একটি মেনু আপনি তৈরি করবেন এবং সেটি যে কোনো থিমের সাথেই যেন শ্যুট করে সেই ক্ষেত্রে যে কোনো থিমের সাথে আপনি যদি কাজ করাতে চান এটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে একটা প্লাগ ইন আপনাকে ইনস্টল করে নিতে হবে আমরা যদি এখানে প্লাগ ইন থেকে অ্যাড নিউতে যাই এলিমেন্টর যেহেতু আমরা এলিমেন্টর প্লাগ ইন ইউজ করি এলিমেন্টর হেডার ফুটার এটা লিখে যদি আমরা এখানে সার্চ দিই তাহলে দেখেনি যে অলরেডি আবার এটা অ্যাক্টিভেট করা আছে এলিমেন্টর হেডার ফুটার অ্যান্ড ব্লকস এই প্লাগ ইনটা আপনি ইনস্টল করে দেবেন সেটা হচ্ছে এটা বা হচ্ছে ব্রেইন স্টোম ফোর্স এবং এটা খুব পপুলার তিন লাখের উপরে আপনার এটা অ্যাক্টিভ আছে এবং এটা এলিমেন্টের সাথে খুব সহজে সুন্দরভাবে কাজ করা যায় তো এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে অ্যাক্টিভেট করার পরে আপনি অ্যাপিয়ারেন্সে চলে আসবেন অ্যাপিয়ারেন্সে চলে আসলে দেখেন এই যে এটা দেখাচ্ছে এই যে হেডার ফুটার বিল্ডার এটা যদি ক্লিক করেন তো আমরা এখান থেকে একেবারে উপরে অ্যাড নিউতে ক্লিক করব। আপনি ওতে ক্লিক করলে শুরুতেই আপনার চাচ্ছে হচ্ছে কি এই যে এটা আপনি যে প্লাগ ইন থেকে যে অ্যাড নিউ একটা সেকশন ক্রিয়েট করবেন সেটা একটা টাইটেল দিতে বলতে হচ্ছে আমরা একটা টাইটেল দিয়ে দিই সাপোজ হচ্ছে ওয়াইড উইন্ডোজ দিয়ে এখানে দেখেন কিছু অপশন আছে সিলেক্ট করতে বলতেছে টেমপ্লেট টাইপ আমি চাচ্ছি এটা হেডার ক্লিক সিলেক্ট করব ডিসপ্লে অন এটা কিভাবে ডিসপ্লে হবে এটা আমি একেবারে এন্টায়ার ওয়েবসাইট পুরো ওয়েবসাইটে এটা আমার হেডার হিসেবে কাজ করবে ইউজার রুল ইউজার রুল হচ্ছে অল এরপর আমরা এটাকে পাবলিশ করে দিলাম পাবলিশ করে দেওয়ার পরে এখন আমরা এটাকে এডিট করব এডিট উইথ এলিমেন্টার আমরা একটা পেজ যেভাবে এডিট করি ঠিক সেই একইভাবে এটা আমরা এডিট করব তো শুরুতে আমরা একটা ই নিয়ে নিব উইজেট নিয়ে নিব এবং এখান থেকে একটা ওয়ান কলামের একটা সেকশন নিয়ে নিব সেকশন নিয়ে এইখানে আমরা যদি ক্লিক করি এখানে দেখেন নেভিগেশন আপনি যদি টাইপ করেন নেভিগেশন টাইপ করলে এইখানে এই যে হেডার ফুটার এলিমেন্টার এটা চলে আসছে এইটা আমরা জাস্ট এখান থেকে ড্র্যাগ তো এটা যখন এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম দেখেন মেনুগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে অর্থাৎ আপনার ওই প্লাগ ইন এই কাজটা শুরু করে দিছে আপনার এটা নিয়ে আসছে দেখেন উপরে আমাদের এইটা আমরা কিছু আগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই এই পুরো সেকশনটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেই ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে গিয়ে এখানে আমরা যদি স্টাইলে আসি স্টাইলে হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ড পাবো হ্যাঁ এবং এখানে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই দেখেন এই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিয়ে দিলাম অথবা আপনি চাইলে একটু ডার্ক কালার দিতে পারেন আপনার মতো করে সাপোজ আমরা এই কালারটা দিলাম এবং এটার উপরে নিচে প্যাডিং আমরা কমাই দিই এখানে ডিফল্ট প্যাডিং বেশি আছে আমরা টোয়েন্টি করে দিলাম টোয়েন্টি যদি বেশি হয় আমরা একটু ফিফটিন করে দিই হ্যাঁ এইটার স্ট্যান্ডার্ড উইথটা ঠিক আছে এবং এটার আমরা লে আউটটাই মেনুটার লে আউট আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি এই যে সেকশনে সিলেক্ট করলে এই যে লে আউট চলে আসছে লে আউট আমরা এটার বক্স থাকবে এবং এটা স্ট্রেস করে ফুল উইট করে দিলাম উইট করে দেওয়ার পরে এ পাবলিশ করে দেই আপাতত যদি পাবলিশ করে আমরা যদি ভিউ করি সাইটটা দেখেন এই রকম দেখাবে এবং এটা আমার ওয়েবসাইটের সাথেও তাই দেখাবে আমি যদি ওয়েবসাইটটা ওপেন করি এই যে ওয়েবসাইটেও তাই দেখাচ্ছে যে মেনু ছিল সেটা এরকম আপনার উপরে দেখেন মেনু বারটা কিন্তু স্টিকি অবস্থায় আছে এটা আসলে এরকম ছিল না এটা এরকম করা হয়েছে তো এটা এরকম মেনু বারটাও উপরে থাকে না সেটা উপরে চলে যায় তো সেটা আমরা পরে দেখবো আগে মেনুটা সেট করে আসি বারটা যেহেতু আমরা এই উইজেটটা এই এই ব্লকে 
इनक्लूड कर पेर आईकने क्लिक कर ले देखें ऊपरे एडिट नेविगेशन मेनू सेक्शन एक्टिव हो जाए तक आपखान जो डिफल्ट मेनू जो नेम दिए देखें से एक्टिव हो गए अथवा ये अपनी एखान सिलेक्ट कर देवें जो अपने अन्न को मेनू थे लास्ट मेनु आईटेम डिफल्ट जेटा दे डिफल्ट हिसाब से ना कि बाटन हिसाब से जेमन ये ए रकम ब्लक हिसाब से देखें इन चले आस ये रखम बाटन हिसाब से क्या लास्ट मेनू तो तो दरकार नहीं डिफल्ट जो आज थकोर हमें चले आसब ले आउटे ले आउट थी जो हमारे यहाँ शुरू तो हमें हरिजेंटाली थको अलइनमेंट चाचे ये एकदम रईट साइडे चले आसें देखें निजे रईट साइडे चले आस सब मेनु आईकन जो हे देखें इन्हें एरो चिन्ह दे तो ये एरो थे ना कि अन्न को सीम्बल थको तो चाची प्लस चले आसुक देखें प्लस चिन्ह चले आसमें सब मेनु एनिमेशन एनिमेशन डिफल्ट एट स्लाइड आप अर्थात इन्हें माउस पॉइंट नीले ऊपर दिक्कत के चले आस एखे रेसपन्सिव देखें ब्रेकिंग पॉइंट दे टैबलेटर क्षेत्र दे मोबाइल क्षेत्र कर दीब ए मोबाइल क्षेत्र अलइनमेंट अर्थात जो एखान के देखा इन्हें जो अपने एलिमेंटर एक सुविधा अपनी इन्हें मोबाइल भिउ रेसपन्सिव भिउ देखते पाबें अर्थात ये मेन मोबाइल आईकन टाइम सेंटारे थक ना कि आपनर लेफ्ट सैडे चले जाए निर्णय करते हैं देखें इट सरि रईट साइड दिए दिल फुल उड थक आईकन जहाँ थकलो तो युक आप सेव कर दिल सेव कर देखे इंबर डेस्कटप भिउते चले आसलम डेस्कटप भिउते आसार पर एन मेनुर का शेष एखान कन्टेंट थे स्टाइले चले आसब स्टाइले आप डिफल्ट रेखे देव लिंक हुवर एफेक्ट की धरण थे टेक्सट एफेक्ट कर दीते अर्थात इन्हें जमन अपने टेक्सटर उपरे अपना डिफल्ट क्ज करते हैं से आज टेक्सट सिलेक्ट कर दें तो तो यकम ही आसे देखें इन्हें जो एनिमेशन दे ग्रो अर्थात ये बड़ो हे माउस पॉइंट नीले हुवर का बड़ो हेखने और डिजाइन आपनी श्रिंग करते अर्थात इट सिलेक्ट करारे अपनी जो इन्हें माउस पॉइंट नीन एट आगे चे छोटो हो जाए अर्थात इन्हें अपने विभिन्न धरण डिजाइन एखान दिए दीते हैं तो हमें जो स्कीू दी स्की मैं हम एक बाका हे देखते अथवा अपनी जो चान से हे गए फ्लट दीते फ्लट दी पर देखें एक दिखे चले जाखान आपनार मत कर जो पचंद है से सिलेक्ट करबें स्की सिलेक्ट करपर हे टाइपोग्राफी ये हमें मूल विषय डिफल्ट जो टेक्सट कलर से निर्णय करब ए देखें ये ह्विट कर दीची डिफल्ट कलर ह्विट थक अच्छा एरपर बैकग्राउंड कलर हमारे दरकार नहीं एरपर जो करते हे होवर दी कि कलर है होवर टेक्सट कलर चाची एन जो आइट ही आखान एक कलर सिलेक्ट करी जो कलर टाइम बैकग्राउंडर सी कन्ट्रास है तो ये मोटामुटी देखते देखा जा बस भलोई येलो टाइप एक कलर अथवा यहां के चूज करते हाँ खराब ना इट सिलेक्ट करा जाए एक्टिव अर्थात जो मेनुते अपनी आसें से मेनुर एक्टिव कलर का क्यों से कलर का जो रेड कर दी रेड की खान दिखे देखा जाए रेड 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 अथवा जो करते कलर का नहीं सेफ दी सेफ दिए तर देखिए कतटुकुन की एडिट कर लम तो ये देखें एन जो माउस पॉइंट नहीं हमारे कलर एवं एक्टिव पेज जो शपे क्लिक करी एक्टिव पेजर कलर का सिलेक्ट कर बाकी अंशे चले आस बैकग्राउंड कलर निबन एर पर ड्रप डाउने चले आस ड्रप डाउने टेक्सट कलर जो आता थकुक बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये देखें आप कलर आता कम एखने बॉर्डर टाइम एक बॉर्डर मत चले आस डिवाइडर से खुजे बेर करते डिवाइडर टा कहे ले आउट देखते ही पाचन ये एक बॉर्डर मत चले आसा चाचीना बॉर्डर टा शो करूक ड्रप डाउन बॉर्डर नान दे 
এই যে এখানে দেখেন ডিভাইডারে একটা বর্ডার দেয়া আছে এই যে এখানে আমরা চাচ্ছি না এটা এখানে এই বর্ডারটা শো করুক আমরা এটাকে নান করে দিলাম নান করে দিলে দেখেন এই যে চলে গেছে আচ্ছা এরপরে আমরা ধারাবাহিক কাজ করি তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে আরো সুবিধা হবে তো এরপরে হচ্ছে কি আমাদের ড্রপ ডাউন এই যে ড্রপ ডাউন এটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা সেট করে নিতে পারি এখান থেকে সেটা হচ্ছে গিয়ে এরকম একটা কালার যদি আমরা দেই দেখেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারের সাথে কিন্তু যাচ্ছে না মানে টেক্সট কালারের যেটা সেটার সাথে কিন্তু একটু এই যে এখন মোটামুটি একটু দেখা যাচ্ছে এটা একদম ব্ল্যাক হয়ে গেল আপনি আপনার মতো করে একটু সেট করে নিবেন আর কি তো চলুন এটাই দিই এবং হোবারে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা কি দিব হোবারে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাকের সাথে আমরা রেড করে দিই অর্থাৎ আপনি যখন হোবার করবেন তখন এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে আচ্ছা এটা এখানে থাকলো এরপরে হচ্ছে গিয়ে আর আমাদের এখান থেকে আপাতত কিছু করার নাই এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে মেনু ট্রিগার অ্যান্ড ক্লোজ আইকন অর্থাৎ এই যে মোবাইল আপনার রেসপন্সিভ করতে গেলে যে আইকনটা চলে আসে যে আইকনের কালারটা আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি তো ব্যাকগ্রাউন্ড এই কালারের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিয়ে দিতে পারি হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট দেখেন চলে আসছে সরি আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিতে চাচ্ছি না এটা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিব না এটা যেহেতু আইকন আইকন টেক্সট কালার নিবে তো আমরা এটা হোয়াইট করে দিলাম এবং এখান থেকে আর হোবার করলে অর্থাৎ মাউস পয়েন্টারটা নিলে এটা কি ধরনের কালার হবে সেটা আমরা এখান থেকে নয় করে দিব সেটা আমরা মাউস পয়েন্টারটা নিলে রেডিসটা কেমন এই কালারের সাথে রেডটা কি যাবে হ্যাঁ যাচ্ছে মোটামুটি তো এখান থেকে আপাতত এটা আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে সেভ দিই সেভ দিয়ে দিলাম সেভ দেওয়ার পরে আমরা ব্রাউজারটা রিফ্রেশ হচ্ছে আমি খুব স্লোলি যাচ্ছি আপনার একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন বা আপনি আপনার মতো করে দেখে নেবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি মেনু আমরা এখন যদি আর এন ডি অর্থাৎ এটা একটা স্যাম্পল পেজ তো এই অবস্থায় আছে এরপরে সব পেজ এই হচ্ছে মেনু আমরা অর্থাৎ আগে যে মেনুটা ছিল আমরা এখান থেকে আমাদের মতো করে একটা মেনু ক্রিয়েট করে নিলাম এখন একটা বিষয় হচ্ছে মেনুটা আমরা এটা যে থিম সেই থিমের সাথে কিন্তু এই যে নেভিগেশন বার যেটা সেটা কিন্তু আপনার স্টিকি না অর্থাৎ আমি যদি পেজ স্ক্রল ডাউন করি তাহলে কিন্তু দেখেন মেনু বারটা উপরে চলে যায় তো আমরা চাচ্ছি যে এটা এখানেই থেকে যাবে তো সেই জন্য যেটা করতে পারি আমরা ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে এটাকে আমরা একটু কাজ করতে পারি যেমন ধরেন রাইট বাটন ক্লিক করে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট যদি আমরা দেই তাহলে এই ব্লকটা থেকে আমরা একটা ক্লাস পাবো সিলেক্ট করে আমরা একটু দেখি এই যে দেখেন সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং এখানে একটা সরি এখানে একটা আইডিয়া আছে যে ম্যাস্ট হেট দেখতে পাচ্ছেন সো এই আইডিটা নিয়ে আমরা কাজ করবো আইডিটা নিয়ে কাজ করলে যে আমরা কাস্টমাইজে চলে আসবো এই যে ম্যাস্ট হেট এই 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 ক্লাস আইডিটা আমরা আপনারা ইউজ করতে পারেন এবং এটার পজিশান দিয়ে দিব ফিক্সড ইম্পর্টেন্ট উইথ দিয়ে দেবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার পরে যদি আমরা এখান থেকে সেভ করি সেভ করার পরে যদি আমরা আমাদের এই পেজটাকে রিফ্রেশ দিই বা অন্য একটা পেজ যদি লোড করি তাহলে দেখতে পারবেন এটা এখানে স্টিকি অবস্থায় উপরেই থেকে যাবে অর্থাৎ পজিশানটা ফিক্সড করে দেওয়া আছে এটা এই যে দেখেন সো এটা মোটামুটি খারাপ না ওয়ার্কস ফাইন তো এই হচ্ছে মোটামুটি আপনি মোবাইল রেসপন্সিভ কেটা সেটা আপনি আমরা একটু চেক করে দেখতে পারি এখানে দেখেন এটা কাস্টমাইজ অপশানে ভিউতে আসি আমরা এখানে যদি এই যে মোবাইল অপশানে চলে আসি এই যে দেখেন এটা সেন্টারে চলে আসছে কিন্তু আমরা এটা পেজটা রিলোড দিই রিলোড দিলে দেখবেন এটা সব ঠিক হয়ে গেছে এই তো এটা চলে আসলো এবং এটা দেখেন মোবাইলেও ফুললি রেসপন্সিভ ফুললি রেসপন্সিভ এবং আমরা যদি এখানে ক্লিক করি মেনুগুলো চলে আসলো এবং এখান থেকে আমরা যদি এই যে মোড় এখানে সাব মেনুগুলো এই যে কার্ড চেক আউট আমরা যদি চেক আউটে ক্লিক করি দেখেন নট ব্যাড যেহেতু একেবারে ডিফল্ট থিম নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু খুব বেশি স্টাইলিশ থিম আপনারা জানেন সো এই রকম একটা একেবারে যে ডিফল্ট থিম সেটা নিয়ে কাজ করাটা একটু ই আর কি একটু ঝামেলায় পড়তে হয় এখানে কাস্টমাইজ করার সুযোগও বেশি থাকে না তো এরপরেও একেবারে ডিফল্ট জিনিসটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে ডিফল্টটা দিয়েই যদি কাস্টমাইজ করে এরকম একটা মেনু ক্রিয়েট করা যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একটা ভালো প্রিমিয়াম থিম ইউজ করেন অথবা ফ্রি অনেক লেটেস্ট আপনার হচ্ছে গিয়ে থিম রয়েছে সেগুলোর সাথে যদি আপনি আপনার এই কাস্টমাইজ যে মেনু বিল্ডার যেটা 
এলিমেন্টর হেডার ফুটার বিল্ডার যেটা সেটা যদি আপনি ইউজ করেন তো আশা করি আপনি আপনার যে আশানুরূপ একটা কাস্টমাইজ মেনু বার বা নেভিগেশন মেনু আপনারা এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারবেন আমি তার বিশেষ সুবিধাটা হচ্ছে এটা আপনি যে কোনো থিমের সাথেই কাজ করতে পারবেন যেহেতু আমি আপনাদেরকে ডিফল্ট থিমের সাথে দেখালাম এই কারণে তো এই ছিল মোটামুটি আশা করি আপনাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে ধন্যবাদ